摩羯座一月水逆结束之后呢，会让人有种感觉，你们又回来了，又行了啊！之前可能沉寂消失了一段时间，一月二日呢到五日水星顺行，火星换座到摩羯座之后，这股力量就在慢慢变强，慢慢的显现当中。在工作、读书、生活方面呢，一月份摩羯座会有方方面面的一个新计划的开启，你们的表现很容易引起周遭的议论。不论原本你们是哪类摩羯座，这个时候呢，都会显得比过往高调积极，因为你们想要比别人好。有小人有对手的话，就想把那个讨厌家伙给踩下去，进取心也会变强。那工工作当中会把之前想做的、要做的事情呢，这时就真正开始去做了。尤其是中下旬，十四日到十七日以后，会更积极的去推广自己的东西，比如说作品、产品、项目等等。那这个推的效果，差不多在一月二十四日、二十五日之后，就会慢慢明朗，让摩羯座看到。你们呢，就可以根据那个结果再去做相关的变动，使它变得更受欢迎。那中旬时间开始，摩羯座在考学、职场的表现力也会增强，可能会有很多人有公开谈论自己、发表讲话啊、主持啊、表演啊，或者是创作。的作品、项目、面试、展出等等机会，那有一些在这个时候也会遭到非议，因为你们在的人前显露了自己，对摩羯座可能他们会不认可。那记得这个时候非议也会把你们带来更多受瞩目的流量，在这个流量为金的时代，这种表现机会会给摩羯座带来更多的机遇和财富。不过呢，此时水星还在十二宫，所以小人和阻力也是潜在会有一些干扰的，这个是没有办法。那从行运来看呢，就建议摩羯座此时暂时屏蔽一下为好，要想要回应的话，可以等到一月末再取一次性的回击。同时呢，摩羯座要多相信自己的直觉，直觉告诉你不对劲的一些人士啊，要当下就警觉远离，不要等到问题出来了才想。哎，我当时好像感觉这个人就有点不对劲。那爱情、人际和财运方面呢，摩羯座近期很能够刷存在感，有种秀出来的感觉，或者说你们的一言一行在别人眼里好像就会被放大，他人能够感受到你们的青春活力啊，不论几岁都感觉好像能够变年轻，风格也会偏少年感，着装啦或者言行啦还是挺可爱的。你们可能觉得说，哎，我不就随随便便这样吗？为什么别人那么夸张？那美容简。肯定是利于减脂，也利于运动，利于做美容的一个时间。此时投入了大概两三周，就能够变漂亮不少。关键是这个时候，别人都能够看出来摩羯座变美变帅了，但是说不清具体到底动了哪里啊，就是暗中默默的做了努力，然后大家突然间觉得好像好看了。那单身的摩羯座这个时候桃花不急，不论暗恋或者是感觉修不成正果，这个时候你们都先把自己弄得更自信大方。一月二十四日之后，摩羯座会有很多脱单机会，而且对方的条件很不错，所以这个时候先不要执。迷在当中，那有伴侣的摩羯座呢，难得这个时候会耍点浪漫，或者是要求仪式感，可能两人会安排娱乐活动，比如看演唱会、看展览、出去玩、烛光晚餐等等。如果这些浪漫不能够被满足，那可能也会向外求，因为这时摩羯座也是有暗桃花的，所以摩羯座的伴侣的话要稍微盯紧一点啊，能浪你们就尽量配合一下，满足摩羯座的幻想。整体而言呢，一月摩羯座踏入了一个新运，也因为这个坏运期呢，可能会有点手忙脚乱、措手不及，不知道怎么样去做。那金星在十二宫其实会带来一些。意外之喜，意外之财，财运跟个人的魅力的发散是非常相关的，容易遇到多金的客户，或者是拿奖金。当然啊，也要注意这种丢失啊、遗失啊，以及小人破财或者散了一些小财这样的一些情况。十二宫也是跟这些有关的一些宫位，但是没有关系，尝试是摩羯座二四年生活的主题，积极主动探索的一个精神呢，会带动你们去往更大的发展，更多的财富，更广的舞台。那个时候再回来看这些小财啊、小的客户啊、小的得失啊，就会显得那么微不足道。那这个时候呢，就要。把目光从一些很小的、很细节的方面转向大的方面，看向耀眼的阳光。那要祝所有的摩羯座阳春不得泽，万物生光辉，一月好运啦！我是艾达范老师，用星座和心理学帮你更好的规划生活。我们下期见，拜拜。